ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಹದಿನೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದಿಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ ನಾಳೆ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಐದರಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೊನೆ ದಿನ ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭರಾಟೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕೆಸರ ರೆಚಾಟ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಗೋಕಾಕ್ ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಹೋದರರ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಂತು ಬಡಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಜಿಗಿದಿರುವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಸೋದರ ಆಗಿರುವ ಲಖನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋದರ ಸತೀಶ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋದರ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಓಟ್ ಆದರೂ ಸರಿ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲದ್ ಅಂದರು ಅತ್ತ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇಬಿನ ಆಹಾರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೂ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಗೆಲ್ಲದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕಿರುವ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇದು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋಣ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಂದಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವರದ್ದೂ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕತೆ ಆದರೆ ಆ ಟಿಕೆಟನ್ನೇ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾರಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಜನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕುತಂತ್ರವಾದಿ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಜಾಗ ಮೂರನೇ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಸಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಟ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತ ನಾವು ಅವಾಗ ಜನ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಗೋಕಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರು ಬಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಜನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಗೆಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರ ಈಗ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು ಎಂ ಎಲ್ ಎನ್ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿನಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಐತಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಲೀಡಿಯಿಂದ ಆರಿಸ್ ತರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಕೆ ಆಸೆ ಐತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಂಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವ್ರ ಜಗದ ಮೂರನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮಲ ಗೋಕಾಕ ಅರಳತೈತಿ ಇಂತ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಹುಲಿ 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 ಹಿಡಿದ ಕುಸ್ತಿ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚುನಾವಣೆ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೊಸ ಬರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೂತು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ
ಹಿಂದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಬೇಕಾದ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಜನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಓಟಾಕ್ತಾರೋ ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಗೋಕಾಕಲಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೆದ್ದುಗಳಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಾದ್ರು ಗೆದ್ದುಗೊಳಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಉಳಿತಾರೆ ಗೋಕಾಕನ ಇತಿಹಾಸವು ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಡೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತಲೇ ತಿರುಗಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನೇ ನಡೆದೋಗಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದೋಗಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಕರ್ನಿಂಗ ಅಂತಾನೋ ಏನೋ ಹೆಸರು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಈಗಲೂ ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಅವರೇನೋ ಯಾರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಮಚ್ಚು ಕೊಡ್ಲಿ ಇಡ್ಕೋತಾರೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡದಾಡ್ತಾರೆ ನಡಿಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆನೇ ನಡೆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಕಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನನಗೇನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರದ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ತನಿಖೆನ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ಹಾಗೇನೆ ಈಗೂ ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಕ್ರಮಣಶಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಬರುವ ಆಕ್ರಮಣಶಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಎರಡನೇದು ಗೋಕಾಕದ ಕರ್ದಂಟ್ ಎರಡೂ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಸಿಹಿಯೋ ಕಹಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಈಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೂಡ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಬಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಬಿ ಜೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವ್ದೊಂದು ಆದೇಶ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದಾಗೋದ್ರು ವಜಾ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅರ್ಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷೇತರನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೂಟನಿ ಮುಗಿದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೆದ್ರ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು ಈ ವೇಳೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರನ್ನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ರಿಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ 
ನಾವು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಸಮೂಹ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇತ್ತು ಆಗ ಏನಾರು ಒಂದು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದೆಂತ ಕೆಂಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರ್ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಟ್ ರೇವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾವತ್ತಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಪ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉದ್ರಿತ್ ನಾವು ಹೊಡೆದ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೇವಣ್ಣವ್ರು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಹಿಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದಾಗಲೂ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಈ ಥರದ್ದೇ ನಡೀಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ವಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಮಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅವರು ಆಫೀಸರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನೇರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಳೆದ ಎಷ್ಟೋ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆದರೆ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಡೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಮಯವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೂರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನುಗ್ಗನ ಈಗ ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಾಸಕ ಇವರು ಪಟ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋದ್ ಸರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸರಿ ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಪಟ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೇಲ್ ಇಬ್ಬರ ಬದಲು ಮೂವರನೇವರ ಪ್ರವೇಶ ಓಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೋ ಗೆಲ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಅಲೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಎರಡನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಬಳಸ್ಕೋತಾರ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಯಾಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬೇಕು ಚಪ್ಪಲಿ ನೀವು ಎಸ್ತಿದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೇಲೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿನವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಚೋದ್ಯ ಮಾಡೋಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಕುಚೆದ್ ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡೋಂಥ ಗಿರಾಕಿನೋ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರುಗಳು ಯಾರು ಮೂರೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಜಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆದರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದು ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್
ಏನು ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಾಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಅಂತಾರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಬಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಆಚೆ ಆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾಮಪತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ನಾಗರಾಜನ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ತ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ ಪುತ್ರ ಶರತ್ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜರದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವ ನಾಯಕ ಅವನು ನಾಯಕನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅವ್ರ ಕುರುಬರ ನಾಯಕನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಕರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನವರೇ ಕರೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹಾಂ ನಾವೇನೋ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ತರದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೆದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ರ ಮೂರು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಮಾಜ ಅವತ್ತನ್ನು ಮುಖವಾಡ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಆತನೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಕಲು ಕಾಯಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಖಾಡೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಜರಿಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನಂತ ಏನು ಅವರು ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೋ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಾನೋ ಮಾತು ಮುರಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾತು ಮುರಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟರು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೆ ಈಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ನೀವು ತಾಳೆ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮ ಅಜ್ಜ ತಂದೆ ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಜನರೇಷನ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಭಾಗ ಆಗತ್ತಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬೇರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದೇ ತಾರಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನೇ ನಾಯಕನೇ ರೆಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ರು ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಿಟಿ ರವಿ ಸಂಸದ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಸಾತ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎನಿಸುವಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತ
ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾರ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾರ ಆಟ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂ